वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज सो फ्रेंड्स आज देखिए हम लोग अध्ययन करेंगे फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस इसके पहले देखिए यहां मैं लिखा हूं सेवेंटी टू रूल्स था उसमें हम लोग फोर्टी एट ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं यानी प्रेजेंट और पास्ट टेंस खत्म हो चुका है आज से नया फ्यूचर टेंस स्टार्ट हो रहा है दोस्तों तो देखिए चौबीस नियम बचा यानी सेवेंटी टू में फोर्टी एट अगर रूल्स चला जाएगा तो कितना बचेगा ट्वेंटी फोर और इस ट्वेंटी फोर में आज हम लोग अध्ययन करेंगे सिक्स तो फिर रह जाएगा एटीन रूल्स तो चलिए सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस एक ही बात है सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस तो गाय सबसे पहले डिफिनेशन जब कोई भी काम भविष्य में जब कोई भी काम भविष्य में या आने वाला समय में संपन्न होगा उसे साधारणतः क्या बोलते हैं फ्यूचर इंडिफिनेट टेंस यानी कोई भी काम भविष्य में होगा या आने वाला समय में होगा तो उसे क्या कहेंगे फ्यूचर इंडिफिनेट टेंस पहचान में देखते हैं जिस वाक्य के अंत में गा गेगी यानी जिस वाक्य के अंत में गा गेगी रहेगा वो फ्यूचर इंडिफिनेट टेंस का वाक्य माना जाएगा वह पढ़ेगा मैं लिखूंगा आप अखबार पढ़ेंगे बच्चे खेलेंगे तो जिस वाक्य के अंत में गा गे गी रहेगा तो वो हो जाएगा फ्यूचर इंडिफिनेटेंस अब बनाने का नियम एफर्मेटिव सेंटेंस देखिए यहां मैं लिखा हूं एफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट विल ऑब्लिक सेल उसके बाद वी वन ऑब्जेक्ट विल सेल का प्रयोग इस टेंस में होता है जैसे देखिए अगले महीना वह दिल्ली जाएगा तो ही विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ ही विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ ही विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ तो अब नोट में देखिए यहां आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे और बार बार की सभी के साथ विल का प्रयोग होगा लेकिन दोस्तों आजकल सब जगह विल का प्रयोग हो रहा है यह पहला नियम दूसरा नियम है कि सेल का प्रयोग अमेरिकन इंग्लिश में नहीं होता याद रखिएगा सेल का प्रयोग ऐसे भी मॉडर्न टाइम में सेल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और अमेरिकन इंग्लिश में शुरू से ही सेल का प्रयोग नहीं करते हैं तो ये हो गया आपका नियम फिर निगेटिव सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट विल सेल फिर नॉट भी वन ऑब्जेक्ट यानी आप वहां नहीं जाएंगे तो यू विल नॉट गो देर यू विल नॉट गो देर वह मुझे मदद नहीं करेगा He will not help me. तो प्यारे दोस्तों याद रखिएगा शॉर्ट में हम लोग इसको ऑन्ट यानी विल नॉट को ऑन्ट भी पढ़ते हैं और सैन नॉट को सेंट पढ़ा जाता है मैं वहां नहीं जाऊंगा तो आई ऑन्ट गो दे यानी आई विल नॉट गो दे ठीक अगर यहां ग्रामर का नियम देखें तो आई सैन नॉट गो दे बट आज का जो मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है कि सेल का प्रयोग नहीं होता है इसलिए आप ऐसा भी बोल सकते हैं आई विल नॉट गो देयर आई विल नॉट राइट लेटर इसका मतलब आई ऑन्ट राइट लेटर आई वॉन्ट डू दैट वर्क दे ऑन्ट प्ले क्रिकेट हियर इस तरह से विल नॉट को आप शॉर्ट में ऑन्ट और सेल नॉट को सेंट आप पढ़ सकते हैं अगर सेल का प्रयोग करो मैं वहां नहीं जाऊंगा तो आई सेंट गो दे यदि आई सेल नॉट गो देयर बट आप उस आई या वी के जगह भी विल का प्रयोग कर सकते हैं बिल्कुल सही है दोस्तों याद रखिएगा दो नियम मैंने बताया मॉडर्न इंग्लिश में उस का प्रयोग नहीं किया जा रहा है पहली बात दूसरी बात अमेरिकन इंग्लिश में सेल का प्रयोग कभी भी नहीं होता है तो ज्यादातर आप लिखते समय बोलते समय प्यारे दोस्तों क्या प्रयोग करिएगा विल का प्रयोग तो एक बार और हम लोग वहां नहीं जाएंगे तो वी ऑन्ट गो देयर वी विल नॉट गो देयर अगर हम लोग सेल का प्रयोग करते हैं तो वी सेंट गो देयर वी सेंट नॉट गो देयर दोस्तों इस तरह से निगेटिव सेंटेंस ठीक अगले फिर देखते हैं अब तीन नंबर देखिए दोस्तों यहां पर क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो तो निगेटिव था इंट्रोगेटिव में विल सेल शुरू में आ जाएगा फिर सब्जेक्ट भी वन ऑब्जेक्ट जैसे क्या वह तुम्हें मदद करेगा क्या वह तुम्हें मदद करेगा 
मान लीजिए एक ऐसा बात तो विल ही हेल्प यू क्या मैं वहां जाऊंगा विल आई गो देयर क्या सभी लोग यहां आएंगे विल ऑल पर्सन कम हियर इस तरह से बहुत सारा वाक्य इंट्रोगेटिव में बनेगा क्या बच्चे दौड़ेंगे विल चिल्ड्रन रन क्या वह अखबार पढ़ेगा विल ही गो थ्रू द न्यूज पेपर विल ही रीड द न्यूज पेपर इस तरह से विल सेल शुरू में हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव इसमें विल सेल भी रहेगा नॉट भी रहेगा जैसे वाक्य देख लीजिए क्या आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो विल यू नॉट हेल्प हिम क्या मैं वहां नहीं जाऊंगा तो विल आई नॉट गो देयर सेल का प्रयोग करना चाहूं तो सेल का भी प्रयोग हो सकता है सेल आई नॉट गो देयर क्या बच्चे नहीं दौड़ेंगे विल चिल्ड्रेन नॉट रन इस तरह से अगर इसको नॉट और विल को मिलाकर अगर शॉर्ट में बोलना पड़े तो ऑन्ट चिल्ड्रेन रन है ऑन राइट ऑन लेटर ऑन टू डू दिस टास्क On to you finish this work इस तरह से तो ऑन टर्फ साइड का प्रयोग होगा उसके बाद इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड में डब्ल्यू एच वर्ड का फैमिली वाला वर्ड वॉट वेन वाई वेन ये सारा शब्द रहेगा तुम्हें में विल सेंड सब्जेक्ट भी वन ऑब्जेक्ट जैसे देखिए अगले महीना आप कहा रहे तो वेयर विल यू गो नेक्स्ट मंथ वेयर विल यू गो नेक्स्ट मंथ वो यहां कब आएगा वेन विल ही कम हियर आप वहां कब जाओगे वेन विल यू गो देयर इस तरह से डब्ल्यू एच वर्ड शुरू में रहेगा विल फिर सब्जेक्ट फिर भी वन उसके बाद जो भी रहेगा ऑब्जेक्ट होगा तो इस तरह से हम लोगों ने अभी पांच फिर आगे देखते हैं छह नंबर नियम गाइस आप थोड़ा सा देखेंगे यहां सिक्स नंबर इंट्रोगेटिव निगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में पहले डब्ल्यू एच वर्ड होगा विल सेंड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट लगेगा याद रखिएगा सबसे पहले आप डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे उसके बाद विल सेंड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट जैसे एक वाक्य यहां है आप उसकी मदद क्यों नहीं करेंगे जैसे इस तरह से बहुत सारा वाक्य होता है ना कि वह यहां क्यों नहीं आएगा हम लोग वहां क्यों नहीं जाएंगे बच्चे क्यों नहीं दौड़ेंगे तो इस प्रकार से बहुत सारा वाक्य है तो उसको बनाने के लिए इसका नियम इस नियम का प्रयोग करना होगा इसको देख लीजिए थोड़ा वाई विल यू नॉट हेल्प हिम वाई विल यू नॉट हेल्प हिम तो इसको अगर हम ऐसा लिखे हैं चाहे बोले वो भी सही है वाई ऑन टी यू हेल्प हिम वाई ऑन टी यू हेल्प हिम मैं वहां क्यों नहीं जाऊंगा वाई ऑन टाई गो देयर चाहे वाई सेंट टाई गो देयर बच्चे यहां क्यों नहीं कह देंगे वाई ऑन चिल्ड्रेन प्ले हेयर तो दोस्तों इस तरह से वह एक पत्र क्यों नहीं लिखेगा वाई विल ही नॉट राइट लेटर वाई विल ही नॉट राइट लेटर या इसको बोलेंगे वाई ऑन्ट ही राइट लेटर इस प्रकार से आप शॉर्ट में भी फुल में भी बना सकते हैं अब थोड़ा सा दोस्तों यहां देखिए कंप्लेक्स सेंटेंस कंप्लेक्स सेंटेंस का मतलब होता है जटिल वाक्य तो कभी कभी जटिल वाक्य को फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस में दिया हुआ रहेगा तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए थोड़ा सा अलग नियम है देख लेते हैं यहां देखिए फर्स्ट एक्शन सेकेंड एक्शन मैं दो एक्शन लिखा हूं फर्स्ट एक्शन का मतलब पहला कार्य और सेकेंड एक्शन का मतलब दूसरा कार्य तो जो फर्स्ट एक्शन होगा जो पहले घटेगा जो फर्स्ट एक्शन उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करेंगे और जो सेकेंड एक्शन होगा दोस्तों उसको हम लोग प्रयोग करेंगे फ्यूचर इन डिफरेंट टेंस में जैसे देखिए यहां पर वाक्य है यदि वह मेरा घर आएगा तो मैं उसे एक किताब दूंगा तो देखिए यहां पर भी फ्यूचर आएगा और मैं एक किताब दूंगा यानी दोनों वाक्य फ्यूचर में है दोनों वाक्य सिंपल फ्यूचर टेंस में है लेकिन इसको जब हम वाक्य बनाएंगे जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो दोनों वाक्य फ्यूचर में नहीं होगा क्या होगा फिर पहला जो काम हो रहा है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि वह पहले मेरे घर आएगा फिर मैं उसको एक किताब दूंगा किताब देने का काम बाद में है पहले वह मेरा घर आएगा तो जो काम पहले हो रहा है उसको प्रेजेंट डिफरेंट टेंस में प्रयोग करेंगे इन कहने का मतलब इफ ही कम्स टू माई हाउस आई विल गिव हिम अ बुक ही विल कम्स टू माई हाउस आई विल गिव हिम अ बुक तो दोस्तों याद रखिएगा जटिल वाक्य बनाते समय दोनों वाक्य फ्यूचर में रहेगा 
तो आप क्या करिएगा जो पहला काम हो रहा है जो फर्स्ट एक्शन उसको आप प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के नियम से बनाएंगे और अगला जो दूसरा काम है उसको फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में तो उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा और मेरे इस वीडियो को खूब शेयर करिए लाइक करिए एंड दैट्स फॉर थैंक यू